ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നാം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തെ വളരെ വിശാലമായി ലോക ജനതയെ വിഭജിച്ചാൽ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നവർ രണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ നശിച്ചു പോകുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കുറെ പേരെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിച്ച് അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതന പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചത് എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വമായി ഈ ദൈവ സ്നേഹത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് എന്ന് തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ധ്യാനിച്ചു വാടാത്ത കിരീടം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റബിൾ ക്രൗൺ ഓട്ടം തികച്ചവർക്കാണത് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു എബ്രാഹിക്ക് ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കിയാണ് ഓടേണ്ടത് മറ്റാരെയും നോക്കാൻ അനുവാദമില്ല സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും അവരല്ല നോക്കി ഓടുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി യേശുവിനെ നോക്കിയാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചതിന്റെ സാരാംശത്തിൽ ഒരു നാല് വരി പാടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാക്ഷികൾ സമൂഹം എന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്ന ഇരങ്ങൾ ആകയാലെ ഞാൻ സാക്ഷികൾ സമൂഹം എന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്ന ഇരങ്ങൾ ആകയാലെ ഞാൻ ഹാരവും പാപവും വിട്ടു ഞാനോടുമേ എന്നേരവും യേശുവേ നോക്കിടും ഹാരവും പാപവും വിട്ടു ഞാനോടുമേ എന്നേരവും യേശുവേ നോക്കിടും സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ടാണ് ഓടേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് അത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിട്ടോടുവിൻ അപ്പോൾ ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ പരിഹസിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഗോസ്പൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ഒരു കൃത്യനും കഴിയുകയില്ല അവൻ ഒരുവനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതൊക്കെയും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ പരീഷ്യന്മാർ കേട്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കുന്നവർ ആകുന്നു ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ അറപ്പത്രേ നോ സെർവൻ ക്യാൻ സെർവ് ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഐദർ ഹി വിൽ ഹെയ്റ്റ് ദ വൺ ആൻഡ് ലവ് ദ അരദർ or he will be devoted to the one and despised to another you cannot serve god and money the pharisees who were lovers of money heard all these things and they ridiculed him and they remain mare seyipan kayittilla 
മറ്റൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രാക്കിലൂടെ ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരേ ട്രാക്കിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും രണ്ട് ട്രാക്കിൽ ഓടുന്നവരായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ചത് ആറ് ദിവസം ഒരു ട്രാക്കിൽ ഏഴാം ദിവസം കുറച്ച് മണിക്കൂർ മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഞാൻ കയറിക്കോളൂ ഇത് വലിയ അപകടമാണ് രണ്ട് യജമാന്മാരെ ഒരേ സമയം സേവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളാണ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടെൻ ആൻഡ് ലെവൻ നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്ക എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ടു ഡെത്ത് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ലൈഫ് ബി ഫെയ്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ടു ഡെത്ത് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ലൈഫ് മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും സ്മൃന്നയിലെ സഭയോട് ഇത് പറയുന്നു സ്മൃന്ന വളരെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സഭയാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂത എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് സഭകളോട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് സഭകൾ ഫിലദൽഫിയായും സ്മൃന്നയും അവരോട് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ള ആഹ്വാനം കർത്താവ് നൽകുന്നില്ല കാരണം അവർ വളരെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യേ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വാചനം അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും പ്രാക്കറ്റിൽ നീ ധനവാനാകുന്നതാനും അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും അറിയുന്നു പക്ഷെ ആത്മീകമായ അവർ ധനവാന്മാരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ദരിദ്രരാണ് അപ്പോൾ അവരോടാണ് പറയുന്നത് നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കണ്ട മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നിലയിലാണ് നമ്മൾ ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ റെവലേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സ്മൃതയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നു മാനവരാശിയുടെ പാപപരിഹാര പരിഹായി മരിച്ചു വീണ്ടും ജീവിച്ചു താൻ ആരാണ് ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവനാണ് എന്താണ് ഈ ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവുമായവൻ സമയത്തെ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെയാണ് സമയത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയിൽ സമയമില്ല നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യം റെവലേഷൻ ടെൻ സിക്സിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തിന്റെ ആറ് ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല മതി ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല സീസൺസ് ഇനി ഇല്ല ടൈം ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു രാത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ രാത്രി ഇല്ല ഓരോ ദിവസവും നേരം വെളുക്കുന്നു നേരെ ഇരുട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയിലില്ല അതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയുടെ ക്രമത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സമയത്തിന്റെ ആരംഭവും അവസാനമായവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ സകലത്തിന്റെയും ആരംഭവും അവസാനമായവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക മതക്കാരുടെ ദൂഷണം നീ സഹിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം എനിക്കറിയാം നിന്റെ കഷ്ടത എനിക്കറിയാം സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് മതവിഭാഗം തന്നെയാണ് അതെ 
അവർ ക്രിസ്തു മതക്കാരൻ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയാം ക്രിസ്തു മതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ല അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്തു മാർഗമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുറെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുക ആ അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ആ വളരെയധികം കഷ്ടതയുണ്ട് നിന്ദയുണ്ട് പരിഹാസമുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന ഒരുവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അപ്പോ സ്നേഹ പൗരോസുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കിളിപ്പിറക്ക ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കിളിപ്പിറക്ക ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാനും വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുക ആ വരം ആരും ചോദിക്കാറില്ല രോഗശാന്തി വരം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം പ്രവചന വരം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ ലോകം ശത്രുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സർവ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അതീരതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി അന്ധകാരത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിനായി പിടിച്ചെടുക്കുവാനായി എല്ലാം വലിയൊരു ദൗത്യത്തോടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിശ്ചയമായും ദൈവ ദൈവ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ കഷ്ടമുണ്ട് യേശു ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു വാസ്തവമായി ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് ഇവിടെ കഷ്ടത മറ്റുള്ളവർ സുഖലോലവരായി ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടതയുടെ മധ്യേ മരണപര്യന്തം മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയില്ല മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജീവ കിരീടം ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ത സാക്ഷികൾ ആകുവാൻ പോലും മടി കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷ അർപ്പിക്കുന്നവർ ഓവർക്ക് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ കഷ്ടതയുടെ രഹസ്യം അപ്പോസിനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ കഷ്ടത എന്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു എന്ന് റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ്സ് ത്രീ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് കഷ്ടങ്ങളിലും നാം പ്രശംസിക്കുന്നു ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പാടിയില്ലേ കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ നഷ്ടമതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ ശക്തിയാരുൾഗനാഥനെ ഭക്തിയിൽ പൂർണനാക്കുക ശക്തിയാരുൾഗനാഥനെ ഭക്തിയിൽ പൂർണനാക്കുക ഇന്നൊരു മോഡേൺ ട്രെൻഡില് കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്ന ശാപമെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് കഷ്ടത വന്നാൽ ശവിക്കപ്പെട്ടത് ഇല്ല കഷ്ട നഷ്ടം ഏറി വന്നാൽ ഭഗവാനായി തീരുന്നു ഞാൻ കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോട് കൂട്ടാളിയായി തീരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അലഹബാദിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് അവിടെ സുവിശേഷത്തിനായി കടന്നുപോയ മകൾ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദദായകം കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രിസ്തേശു നായകൻ കൂട്ടാളിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പോകുമ്പോൾ അനേക കൂട്ടുകാർ കാണും കഷ്ടത വരുമ്പോൾ എല്ലാരും കൈവിട്ടു പോകും 
പക്ഷെ കഷ്ടതയിലും നഷ്ടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു അല്ലാതെ വെറും വാക്കുകളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ കഷ്ടതകളെ സഹിഷ്ണുതയെ സഹിക്കാനുള്ള കൃപ നൽകുന്നു ആ സഹിഷ്ണുത നമ്മെ പക്വതയിലേക്ക് നടത്തുന്നു സിദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ആ പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ പക്വതയിലൂടെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നു ഈ ലോക ജീവിതം കഷ്ടം തന്നെയാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് കഷ്ടം പാടുകളുണ്ട് പക്ഷെ കഷ്ടതയില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മെ പിറകോട്ട് വലിക്കുവാനായി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിരവധി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം സഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവകിരീടം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടത മാത്രമൊന്നല്ല അതിന് മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ തിരുവനന്തപുരം പറയുകയാണ് യാക്കോബ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിന പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൽവ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവ കിരീടം പ്രാപിക്കും ഉറപ്പാണ് പ്രാപിക്കുമായിരിക്കും എന്നല്ല പ്രാപിക്കും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷകളെ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവർക്ക് ജീവകിരീടം നൽകും മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഞാൻ ജീവിക്കത്തില്ല ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കത്തില്ല ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി അതേ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടുത്തെ സത്യാത്മാവ് എന്നെ നടത്തുന്നു ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിന്ന് അനേകർ രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അനേക ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവകിരീടമാണ് സഹിച്ചവർ സഹിച്ചവർ ആ സഹിക്കുന്നതിന് ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹിക്കുന്നത് പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് വേളക്കാരെ പൂർണ്ണ ഭയത്തോടെ യജമാനന്മാർക്ക് നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല മൂർഖന്മാർക്കും കൂടെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് പ്രസാദമാണ് നോക്കണേ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് പ്രസാദമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസാദമാണ് ന്യായമല്ല അന്യായമായിട്ടാണ് അന്യായത്തിലാണ് സഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവം നീതിമാനാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവം സത്യവാനാണ് അവൻ കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദേവമുള്ളവൻ മാത്രമല്ല നീതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിനെന്തോ പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം ദൈവം എന്റെ പിതാവാണ് ഞാൻ അവന്റെ പൈതലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തന്റെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവൻ എന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രസാദകരമാണ് ഒരു ദൈവഭൈതൻ അറിയാം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതിൽ കർത്താവ് തന്നെയാണ് മഹത്വമെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പത്താം അധ്യായം 
പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്നു കരിന്ത്യാർ പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിട്ടില്ല നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവൻ സമ്മതിക്കാതെ സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടുകൂടെ പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കു വഴിയും ഉണ്ടാകും പോക്കു വഴിയും ഉണ്ടാകും സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഞാൻ സഹിച്ച് സഹിച്ച് മടുത്തുന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നാം നമ്മിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സഹിച്ച് സഹിച്ച് മടുത്തു പോകുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ പരീക്ഷയോടുകൂടെ അതിലൊന്നൊരു പോക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിന് മീതെ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിശ്ചയമായും അവനൊരു പോക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് തിരുവേന പറയുന്നത് എന്നെ വളരെയും ചിന്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു തിരുവേന ഭാഗമാണ് സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൽവ് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം അതറിയിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് കട്ടം സഹിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴും നാം തള്ളിപ്പറയുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെയും തള്ളിപ്പറയും നോക്ക് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരുവന ഭാഗമാണ് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തു കൊടുക്കുക അതാകുന്ന എന്റെ സുവിശേഷം അത് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ഒരു കുറ്റക്കാരനെ പോലെയാണ് ആളുകൾ എണ്ണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം മാത്രം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ആളുകളെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല സൗമിന അതാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയത് നല്ല ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശനായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ത് പറ്റി ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരനെ താന് തൻ താൻ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരനെന്ന പോലെ ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല എന്റെ ശരീരത്തെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് വ്രതന്മാർ ചോസൺ പീപ്പിൾ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു സകലവും സഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് നാം അവനോട് കൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് എന്റെ പാപം സംബന്ധമായിട്ടാണ് കാൽവരി ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മരിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോട് കൂടെ ജീവിക്കും പത്രോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിരവധി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാണ് നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് ദൈവ നീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൻ മേൽ കയറി അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൻ മേൽ കയറി യേശു എന്തിനാണ് ക്രൂശിൻ മേൽ കയറിയത് ആത്മീകമായി വളർന്നൊരു വ്യക്തിക്കറിയാം ഞാൻ പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിക്കേണ്ടതിനാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാം അവനോട് കൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും കൂടെ വാഴും ജീവകിരീടം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ വാഴും തള്ളിപ്പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെയും തള്ളിപ്പറയും യുവമക്കളെ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇടയാകുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെന്ന് വരാം കാരണം കാലം വല്ലാത്തൊരു കാലമായിരിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മം പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് തന്റെ വരവിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അധർമ്മം പെരുകും മത്താഴിയേശു വിശേഷം 
ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും മാത്യു ട്വന്റി ഫോർ വേഴ്സ് ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ മത്തായി യേശു വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ ദൈവ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും അനേ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എവിടെയെല്ലാം സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമോ അവിടെ ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കണം ദൈവ സ്നേഹം അല്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പറ്റിക്കുന്ന സ്നേഹം ചതിക്കുന്ന വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സ്നേഹം എല്ലാം സ്നേഹത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മം പെരുകുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും കാരണം നോക്കുക കർത്താവ് ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിക്കണമേ അവിടുത്തെ വചനത്താൽ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിക്കണമേ പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ അതെ അതിനുള്ള പോക്കുവഴി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണ് അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഒരിക്കലും സംശയിക്കാൻ ഇടവരരുതേ അങ്ങേ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇടവരരുതേ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകി തീരരുതേ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് പൂർണ്ണാത്മാവോട് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുകൂടെ അങ്ങേ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തീകരിക്കണമേ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തേണം ദേശത്ത് ദുഷ്ടത പെരുകും ഓരോ ദിവസവും മാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ വാർത്തകൾ നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു പൈശാചികമായ അതേ നിലയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറി പ്രായഭേദമന്യെ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ അധർമ്മം പെരുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിന്ന് സുവിശേഷത്തിനായി അപ്പോ സ്നേഹ പോലീസ് പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിനായി ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസോടുകൂടെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ അവർക്കായി സകലം സഹിക്കുന്നു നമ്മെ നോക്കി ജീവിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം നോക്കി അത് ജീവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വീണു പോയാൽ അതിനോടൊപ്പം വീഴുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്ന് അനേകർ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ മുന്നേറുവാനായി കഴിയത്തുള്ളൂ നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന സകല പരീക്ഷകളെയും സഹിച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ജീവ കിരീടം പ്രാപിക്കുക ചെയ്യും നിശ്ചയമായും ജീവ കിരീടം പ്രാപിക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകം ഒരു പാട്ടിൽ ലോകമാ ഗംഭീര വാരിതിയിൽ എന്ന ആ പാട്ടിൽ നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകം ഇല്ലാത്ത അതും ഒറിജിനലിലുള്ള രണ്ട് ചരണങ്ങൾ ഞാൻ പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പാടിയ ശേഷം സ്നേഹമുള്ള ജോസഫ് അച്ഛൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്താസ് അച്ഛൻ അവരുകളും പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയും ലോകം തേജിച്ചതാം സിദ്ധന്മാരും നിർമ്മല ജ്യോതി സാംദൂതന്മാരും രക്തസാക്ഷികളാം സ്നേഹിതരും സ്വാഗതം ചെയ്യും മാഹൽ സാദസിൽ യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശ നോക്കി യോദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ വെച്ചിടു രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരയ്ക്കും വീണ്ടെടു പിൻഗാനം പാടി വാഴ്ത്തി രക്ഷകനേശുവെ കുമ്പേടും ഞാൻ കഷ്ടത തുഷ്ടിയായി ആസ്വദിക്കും സാധുക്കൾ മക്കൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭ്യം യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ 
ഭുസേനോക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ വെച്ചിടും രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരയ്ക്കും ലോകം തേജിച്ചതം സിദ്ധന്മാരും നിർമ്മാല ജ്യോതിസ ദൂതന്മാരും രക്തസാക്ഷികൾ സ്നേഹിതരും സ്വാഗതം ചെയ്യും മഹൽ സാദസിൽ യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂസ് നോക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ വെച്ചിടോ രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരയ്ക്കും